Hello. Hello, teacher. How are you? Hola, today? teacher. Hola, ¿cómo están? Hello. How are you today? I'm fine. How was your day? Pretty good. Yes. Hello, how are you today? I'm glad to hear you again. Hola, bien ocupada hoy, <laughs> terminando ah. tareas. Hoy sí, estuvo más pesadito, ¿verdad? Sí. <laughs> ok. But did you get fun? Me gustó. Se divirtieron. <laughs> sí, ahí <laughs> quebrándonos la cabeza. Ah. Un poquito. Ok. That's, that is the point, right? So you can do your homework by yourself. And also if you are going to looking for any of um, sentence in the internet, that you can uh, do it, you can do it. But uh, you have to remember about the structure and how you are going to use it, okay? That is the point about the exercise. El punto es, eh, no importa si ustedes las miran en en internet las, las oraciones, ¿verdad? sino que, que ustedes vayan recordando eh, cómo utilizarlas. Ese es el punto de que yo les dejo las tareas. Y además que también están trabajando en la plataforma, ¿verdad? Sí, anoche estuve terminando el, en el 3. Uh -huh. Solo en una tuve un problema, no me acuerdo que era 3. Punto... Pero en, estaba poniendo she y uh -huh. es she con F. Ah, uh, he is. Que decía, uh -huh. ella está allí. Ah, uh -huh. uh -huh. ahí es donde estaba un poquito confundida, pero la, la compañera me ayudó. <ríe> ah, ya. Yeah. Ah, sí. qué bueno. Qué bueno que están trabajando juntos, ¿verdad? Sí, le digo yo, mire, disculpe, aquí ya me ayudó. Mm, qué bueno. Qué bueno, me alegra. Ese es el punto también. A mí me gusta que se lleven bien para que se puedan apoyar. Es que me dio pena escribirle a usted porque ya era bien noche, ya casi era la tos. Este, no lo hubiera respondido, pero este, hoy en la mañana, sí. No es que como en el momento que estaba terminando esa parte. Ah. Ajá. Y solo esa me salía mala y porque no le estaba agregando la S. Ah, pero, yeah. ajá, pero gracias a Dios, yeah, todo bien. Ok. Ok, that's great. But the point is that you did it. Ok, good. Congratulations. Ok, everybody, welcome. Ok. Today is the last day of class for this week. Ok, so tomorrow you are going to rest a little bit, right? But you can uh, continue watching movies, reading a book, a short story or something like that. So all the time you should um, <clears throat> interact with the language. That is the point that you are here, right? To learn the English language, okay? <clears throat> eh, maña, hoy es el último día de, de la clase de esta semana, okay? Eh, si usted quiere continuar interactuando con el idioma, vea películas, lea este, historias cortas, eh, practique las oraciones, vuelva a ver los temas, vea los videos. ¿Ok? Do a lot of things and practice too. ¿Ok? That is the point. Hello, Gaby. Why you are so Hello. quiet today? Uh -huh. I'm fine. Oh, I'm glad to hear that, that you are fine. What do you do today? What did you do? ¿Qué hizo ahora? What did you do? Pues nada más ver pacientes. 
atenderlos más que todo. Ah, ok. Sí. Teacher, yo quería decirle una cosa. Eh, hay una aplicación, no sé si algunos ya saben, que se llama Duolingo. Y está bien bonita porque da peque ahí salen pequeños cuentos también. Y da cómo practicar. Ok. Esa aplicación es buena. Sí, a medida se va avanzando, le eh, da como ciertos cuentos, cierta cantidad de cuentos, no sé si son dos o cuatro. Historias cortas. Ajá, historias cortas. Mm -hmm. About the topics that you're going to learn in that precise moment. Yeah. Okay, that's great. Thank you for your advice. Okay, everybody. So we're going to start with the class. Um, let me check. Yeah. Okay, I will share my short presentation. And today's topic is going to be about prepositions and article the. Okay, so we already discussed about a and an. Also, uh, we have the article the. Okay, so we have three articles that it a, an, and the. Okay, so today we're going to study the and the preposition. Okay. Gaby, le escribieron en el chat. Hola. Ay. Okay, before we continue with the class, we're going to uh, review about yesterday class. Okay, so I need your help with this. Mm -hmm. ¿Qué vimos el día de ayer? This and this. Mm -hmm. What else? W A H questions. Mm -hmm. The pronunciation. Plural. Pronunciation, plurals. Okay. We were discussing about the W H question. Uh, which one that was it? That was where, right? Okay. So we also we were discussing about how we're going to say goodbye. Yes. Uh, when you see someone that you know that you're going to say, hey, good to see you. Bye bye. <laughs> okay. Oh, how are you? Bye bye. So those are the greetings. Okay. Uh, this is just a review. And yesterday we were discussing about the plurals. Yes. Did you check about the page that I send you? Revisaron la página que les envía así de los de los de los plurales. Sí, teacher, pero yo fíjense que casi no entendí muy bien eso. Yo lo hice y se lo mandé, pero no sé si lo hice bien. Ah, ok. Yep. No worry. Y la página la vio, la página que les sí. mandé también. Ok. Sí, so. se las mandé ahí, le copié lo que yo le había este, contestado a cada una, pero sin embargo tengo, tengo mis dudas si lo hice bien. Ok, don't worry. Ok. Good. So, after that, we also we were discussing about how we're going to pronounce the different S, right? Aha, uh -huh. tell me which one they are. ¿Cuáles son las tres diferentes pronunciaciones para los plurales? Y... Mm -hmm. um, S y mm -hmm. D. Ah, okay. Yes, right. We were we were discussing about the three different pronunciation about the S. So we have uh, is classes, classes or classes, and we have the 
Okay, at the end, crabs. Okay, and also we have the sun. Okay, books. Okay, so that was the three different pronunciation about the S. Okay, and we Jen, were Monday. Yo me confundí un poquito con eso porque, eh, o sea, no es que le vamos a agregar. Eh, la ES, o sea, solo es para la pronunciación, o, o si sí tenemos que aprender a cómo agregarle, dependiendo okay. de cómo. Eh, la pronunciación, eh, así era, ¿verdad? Con las terminaciones y todo eso, y también les mandé una información acerca de esto. ¿Lo vieron? Una página no, que no, iba... Te, te. Una página que iba también en PDF, pero parte de las, de las presentaciones, de las dos que le, una o dos, creo, dos creo que les mandé ayer, la cuatro y la cinco. Y además de eso, creo que les agregué una página donde iban lo de los plurales. Sí, teacher. Yes, right. Good evening, teacher. Hello. Welcome back. How are you today? Ah, algo apurada. <laughs> ah, what happened? No me pegaba el Inter. <laughs> y, ah, eso es lo que acabo de ver ahorita. <laughs> <laughs> Pero ya estuvo, gracias. <laughs> ah, okay. Okay, good. Okay, so uh, after that, we were um discussing about this right estuvimos viendo las pronunciaciones de los plurales y la información que les mandé era la regla de los plurales okay pero este no me metí de lleno a lo de los plurales porque si se ve si se fijan perdón este solo me me, me inclina a la pronunciación okay y Yo les mandé esta regla, pero si ustedes quieren que discutamos esta regla, lo podemos hacer. O sea, sí, sí, se, sí está interesante ver esas, este, los especiales, ¿verdad? Que donde cambian las, las palabras, la S por otras letras, pero a, a saber qué digan los compañeros. Sí, está bien. Yo no estoy de acuerdo. Quiero ver. Déjenme ver. Sí. Ok. I will open this. I will stop to share this. And I will share. Just give me a moment. I will share this one. Oh. Uh -huh. Just give me a moment. Ok. Okay, here we go. It's over here. Okay, you can see my screen? Yes. Okay. Yes, teacher. Yes. Okay. Uh, so we have here the plural nouns. Okay, so eso es solo para los plurales. Eh, tenemos regular nouns that we are going to use for all of those regulars. We're going to add the S. Um, for the plural, when we have two things, right? If we have our one card, we're going to say like this, one card. And if we have two, we're going to say two cards and we're going to add the S at the end, right? Oops. Okay. Easy, the first one. Yes? Yes, Para la mayoría de los, de los nouns, Vamos a agregarle solo la S. Mande, Jennifer. Cuando dice los regular nouns, se refiere a los más comunes. Ajá. Ah, los okay. más comunes. Ok. Ok. Uh, cuando eh, todos los nouns terminen en, en S, CH, SH, X por Z, o, ajá, o Z, le vamos a agregar es ok entonces digamos tenemos bus 
Vamos a decir two passes. Ok. One match, two matches. One dish, two dishes. Ok. One box, two boxes. Ok. And when we're going to have one quiz, two quizzes. Ok. Hasta ahorita vamos bien. Sí, teacher. Ok. Esos, ustedes tienen que irse memorizando esta parte. Y ahora, los que terminen en F y FE, le vamos a cambiar esos dos y le vamos a poner para plurales VES. Ok. One leaf, two leaves. One wolf, two wolves. Como no, en esta entra la palabra clases, porque termina en S. Ok, tenemos one life, two lives. One knife, two knives. Ok, tenemos excepciones. Sí, la regla nos brinda estos dos, que decimos roof and roofs. Ok, ¿por qué? La regla ya los. Ya nos brinda así esos dos. Tenemos cliff, clips. Ok. No le vamos a cambiar eh, la F. O en el caso de estos acá que terminan doble O y F. No le vamos a agregar otra. Este. O cambiarle. Le voy a borrar esto. Digamos. Que lo dejamos. Así. Okay. Así no lo vamos a poder poner porque la regla dice que lo tenemos que dejar solo con F y S. Ok. Es la regla. No sé si me comprende. Ok. Y en este caso, igual, ¿verdad? No le podemos agregar este, quitándole las dos F. Porque sería así. Clips. Y según regla, eh, no diría nada. ¿Ok? Por eso solo le agrega la S. ¿Qué es, qué es clips? Es acantilado. ¿Y roof? ¿Qué es? Techo, ya. Techo. Uh -huh. Techo. No sé si me comprende esas reglas. Más o menos. <risa> ok. Sí, con la práctica es que nos va a ir ayudando. Ok, tenemos otras. Todas las que terminen en vocal Y. Y le vamos a agregar solo la S. And this in Y. And while plus y, we're going to add the s. Okay, so if we have these examples over here, like one day, we're going to say two days. Why? Because the rule says all the nouns that end in, in vowel and plus y, we're going to add just the s. Okay, la regla lo estipula así, entonces así la tenemos que practicar. Okay, Rosemary. Este, sí, tengo una duda. Algunas veces he visto de que cuando le agregan la S a la, a la parte de la Y, le agregan apóstrofe. Entonces, no sé si va, es válido acá o no, o uh -uh. cuándo es que se agrega. Ese es otro tema. Ese es el tema de los apóstrofes. Y eso es más adelante. Porque si nos metemos con ese tema ahorita, es de explicarles todo el tema. Es que ese no es plural, sino que ese, ese es una, esa es otra cosa, no es, no es para hacerlo plural, ¿verdad, teacher? Fíjese que este, la cosa es que es una regla que cuando nosotros utilizamos el apóstrofe aquí al final, 
nos está diciendo de que en ese plural al final le vamos a agregar la S, la, la apóstrofe, perdón. Entonces eso significa que es ya un plural. Entonces este, después le vamos a poner un complemento. Pasé, por ejemplo, este, dos, dos días de regalé de mi vida, por, por ponerle ejemplo. Estoy diciendo de algo que es mío, pero que se lo di a otra persona. O a una tarea o algo. Entonces, para eso me sirven los apóstrofes. Pero esa es otra regla que ahorita no la vamos a ver, sino que más adelante. ¿Ok? Así okay. que no se me adelanten ahorita con otra regla. Si no, se les va a hacer una ensalada y, y no vamos a avanzar ni para uno ni para el otro lado. Así que pasito a pasito. ¿Ok? Ok. Ok, me han comprendido esta ahorita, que todas las que terminen con vocal y Y, le vamos a agregar solo la S. Uh -huh. Sí. Everybody? Yes. Gaby? Brian? Yes. Marisela? Yes. Vanessa? Gerson? Norma? Natalie? Nora? Moisés? Yes. Ahí, etc. Everybody? ¿Me han comprendido mm. hasta acá? Yes, teacher. Yes, yes teacher. Yes. Okay. Yes. Okay. Quiero que les quede claro esto. Teacher. Mande. Ok. Eh, porque ahorita vamos a pasar a otro que es similar, pero no es igual. Ok. Eh, so, the rule says endings and consonant plus Y, we're going to remove the Y, and we are going to add I, E, S, ¿ok? La regla dice que todos los que terminan con consonante I, Y, le vamos a quitar la Y y le vamos a agregar I, E, S cuando son plurales. Ok, por ejemplo, tenemos city, estamos hablando de one city. Si decimos two city, vamos a decir two cities y lo vamos a escribir Así, cities, ¿ok? No lo vamos a dejar cities, así, ¿ok? No, lo vamos a quitar, ¿ok? Y le vamos a agregar es, ¿ok? No sé si me comprende. Sí, teacher. Ok. Sí, teacher. Yeah. okay. Ay, discúlpenme la letra. Okay, pero ya veo que tienen la idea y ya van viendo este, por qué son todos este, estos cambios que sufren las, los nouns. Okay? One story, two stories. One party, two parties. One country, two countries. Okay? Okay, so we have this one that is going to be irregular. Okay? Irregular means that you are going to change all the word, okay? When we are going to have one man, in este caso, un hombre, vamos a decir one man, okay? One man, two, aha. Uh -huh. Men. Men, two men. One man, two men, one child, two children, okay? Cuando escuchen esta palabra, no le voy a... Ah, oh, sorry. Y se me fue. Ok. Quiero ver que está en cuadrito. Ok, we're going to put it like this. Yes. Ok, we're not going to do this because the word is already plural. Ok, those are irregular. So you are going to... When you see child and you would like to say Um, all right, in plural, this word that you're going to say, children, okay? No le voy a poner a children la S al final porque ya está diciendo niños. Esa palabra es irregular, okay? Eh, tenemos foot. What is the meaning foot? Pie. 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 Okay. Feet. Pies. 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 Ok. Two. Dientes. Ok. One. Dientes. 
Diente. 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 ¿Sí? Dientes. Ok. Esos son irregulares. Mouse, mice. Person, people. Ok. One person, two people. ¿Me comprendió los irregulares? This one. Eso es un poquito más fácil, solo que hay que tener un poquito cuidado, ¿verdad? Cuando no le vamos a agregar two persons y le vamos a agregar la S. No, por eso tenemos people. ¿Ok? Ok, uh, okay. endings or ends in vowel plus O, we're going to add just the S. ¿Ok? So we have su, sus. Ok, two sus. One radio, two radio. One stereo, two stereos. One video, two videos. Okay? So we have here another example that it says kangaroo. Okay, so we're going to say kangaroos. Okay, we have kangaroos. We have two O and we're going to add just the S. Okay? Okay. Excellent. We have here ends in consonant plus o we're going to add es para todos los que terminen con o pero a estos les vamos a agregar es ok one hero two heroes one echo two echoes one tomato two tomatoes one potato two potatoes ok so we have an exception that we're going to say piano We're going to say just pianos, okay? No, we're going, not going to say pianos, pianos, okay? No, just pianos, okay? Just we're going to add the S, okay? La práctica les va a servir. Mande, Jennifer. Eh, me dice que en excepción con la palabra piano y solo uh -huh. sería solo con esa. Hay varios, sí, hay otros, eh, tendríamos que buscarlos para poderlos, ustedes para memorizarlos, para verlos, para no cometer el error de poner pianos, ¿ok? Sí, los comprendo, pero ahorita este, vamos pasito a pasito, si se pueden aprender estos primeros, todos estos estaría súper bien. Yo les puedo mandar más. Este, pero no quiero que se me vayan a frustrar, ¿verdad? Porque hay ah, muchas palabras para memorizar. No, ok, vamos despacio, ok. Ok, so now we have something very important. We have these words or nouns that we're not going to change uh, how they already write, ok. Uh, we have one sheep, two sheep. One deer, two deer. One fish, two fish. One serious, two serious. One species, two species. Ok, estos son los que no cambian. Ok, ustedes van a ver en internet eh, que están diferentes pescaditos. No sé si han visto esa eh, imagen. Eh, que hay diferentes pescaditos, así como peces. Peces. Está un azul, está un amarillo, está un, un, un anaranjado, puede estar un negro, porque creo que hay peces negros, este, los de color. Entonces, si usted tiene en una pecera diferentes clases de peces, entonces ahí sí va a decir fishes. Pero si en la, en la pececita tiene diferentes especies. Pero normalmente usted, si usted va a decir un pez, un pez, dos peces, en inglés lo va a escribir así. ¿Ok? Si tiene de las mismas especies, va a decir fish, two fish. No sé si me comprende esta parte. Two fish. Uh -huh. oh. Yes, teacher. Ok. ¿Eso? ¿Se le agregaría ES o solo S? ES. Pero si usted tiene diferentes peces, pero normalmente usted va a encontrar así, si en una oración dice, María has two fish. Ok, voy a poner acá para que me cheque. Ok. Uy. 
Uy, no lo agarra ahorita. Ok. María has two fish. ¿Por qué les digo esto? Porque está una regla, si usted se recuerda, que esa termina en SH. Entonces, todas las palabras que terminen en SH, según la regla, es de agregarle ES. ¿Ok? Es esta regla de acá, que tenemos acá, SH. ¿Ok? Pero, como les estoy explicando, es que a esto sí no le vamos a cambiar el singular ni plural. Solo le vamos a poner el número. ¿Ok? Estas solo le vamos a cambiar el número. ¿Ok? Si tenemos tres. Si tenemos, por ejemplo, eh, 20, 20 fish, le vamos a decir así, ¿ok? No lo vamos a cambiar. Si tenemos de los mismos pececitos en la misma pecera. Pero si digamos tenemos de diferentes colores, ya ahí sí lo vamos a cambiar. Pero normalmente lo van a ver así, ¿ok? Okay, I don't know if you have any question. You should practice this uh, rule, how we're going to work with the plurals now, okay? You should practice a lot. Okay, any question? No, teacher. Okay, practíquenlo y vuelvanlo a practicar. Okay, we're going to continue with our short presentation that we were discussing about the review and you did this hunger, right? Okay, tell me after that, okay? So which one we brought over here? Case. Case, okay. Is. Yes. Okay. New paper. Newspaper. Television. Newspaper. Okay. Clock. Television. Clock. Clocks. Okay. Television. Eh, clock. Course. Clock. Uy, clock. Mande. No vea, teacher. O oh, sí, no va. O sea, no. ahorita lo estamos escribiendo. Creo que es de S. ¿Ah? Es que esa es la Z, vea. Mm, no no le había puesto. En, en S. En S. Es, es ah. en S. Ajá, sí. Ok. Veamos. Eh, another one. Tickets. Ok. Tickets. Stamps. 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 Ok. Stamps. Is. No. Quito de acá. No. Ahí la dejo. No. Ok. And this uh, one? And Z. Z. Purses. Purse. 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 En Z. No es en Z. Acá. Sí, en la otra. En, en esta. No. Z. No, no. Primero. Ah, Sí. Ah. Ok. Breakfast. 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 Where? Z. Aquí. Ajá. Uh -huh. Sí. Yes. Briefcase. Ok. Another one. That's it. No, es... 
aquí, yo puse kiss en la S. Uh -huh. So, we're going to check together. Uh -huh. So, we have here these ones, right? So, we have here any of them. Okay, let me check. We're going to take all the words over here. Okay. Okay, so we have one of them over here. Let me check. The ending. Mm -hmm. Mm -hmm. Yes or no? No, teacher. Okay. It's saying no, right. Zeta. In this okay. case, I need Zeta. Any Zeta? Zeta. <laughs> Solo Zeta. Zeta, okay. Let me check, okay? So we have here some words. Let me check. We're going to change the color over here. Oh, my goodness. Over here. Okay, so we have here. Mm -hmm. Ah, okay. Z, which one we have? We have this one. Keys. Uh -huh. mm -hmm. Newspapers. Okay, newspapers. Uh, Purs. R, Purs. right? Purs. And television. Let me check. Where is? Ah, okay. Purs. This one? Yo puse television. No. It's over here? Yes or no? Yes. <laughs> this one here? Yes. Okay. Let me check. Tickets? Is from here? What do you think? Clock and tick, ticket, stamps, yes or no? Es on the, de la parte de la S. Okay, so we're going to, okay, so we're going to be here. Let me check, going to be like here. Oh, okay, so we have clock. Okay, I will change the color. Okay, yes, right, ticket. Oh my goodness, it's over here. And the last one, let me check. P, oh, easy. Um, um, kings, no, it's time. Uh huh. Okay. Yes. Yes, teacher. Okay, yep, like this. Applause for everybody. Good job, everybody. Excellent. Okay, easy. ¿Qué les yes. tiene que ir este, indicando dónde va cuál? Son las finalizaciones, ¿verdad? Okay, so teníamos address. ¿Dónde va address? Here, right? Uh -huh. yeah. Because the end that word ends in S. Okay. Yeah. You should practice and that you're going to get it. Okay. After that, we were discussing about this and this, right? And don't forget that when we're going to use this, what we're going to use? Singular. So, singular. Okay. Which uh determinant we're going to use? Oh, the article. Uh -huh. The article a uh, and an. Okay, good. And don't forget that when we're going to use plural, we're going to use R. And don't forget to use the S at the end. Okay. Good. 
Yes, no, yes, yes. no. Yes. Okay. yes. So we're going to do this one together. What are these? Okay, what are these? Okay. For this, another question. What? What is what this? Is, what is this? What is this? Okay, this one. What? What is what this? this? Uh -huh. Okay, what's this? Okay, and the last one. What are, what are these? Are these? What are or what is? What, what are, 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 what are these? Are. Okay, good job. Okay, that was easy. Easy. Yes. Very easy. Okay, so so easy. Okay. And yesterday we were we were practicing about the uh, the ABC, how we're going to spell some words, right? And yesterday was uh umbrella and chopsticks. Okay, so the chopstick, when you go to the China work or another uh, Chinese restaurant, you're going to use the chopstick, chopsticks to it, right? Okay, and we also, we were discussing about this conversation that we're practicing, okay? Uh, and we'll start to use how or work with the question. Yesterday we were... Uh, working with yes no question and wh question in this case we were study where where's the meaning where donde okay yes yes right ubicación ubicación yes we were discussing about place or position about something or someone it is okay and we also we were discussing about how we're going to do the uh, just no question. Yes, that was so easy because we're going to write at the beginning the verb to be and then we're going to use the determinant. Okay. It depends which one we're going to use. That is how we're going to use. Okay. Is or are, it depends. It's going to be singular or plural. Excellent. And also we were discussing about the WH question in this case was where and how we're going to do it okay easy, easy. any question okay everybody after that uh, the new topic that we already tried to introduce and uh, those is the article the okay we have three different articles yesterday and the day before yesterday we will start with a and an okay today we're going to discuss the okay we have two pronunciation with this where we have the and the okay when we're going to say the apple or the apple what do you think the apple or the apple the apple the, the apple, apple. Okay, the pronunciation when we're going to have vowel sound, we're going to say the. And when we're going to have consonant, we're going to say the. Okay, that is just a pronunciation that how we're going to say. The meaning is the same. El significado es el mismo, solo que la pronunciación va a ir cambiando si tiene una, una vocal o una consonante. Con la práctica usted lo va a ir desarrollando. A usted se le va a salir decir de apple, ok, pero lo va a ir perfeccionando poco a poco. Ok, we have some rules about how we're going to use, I'm so sorry, eh, the use of the or the, ok. So we have here second mention, ok, second mention. We use the or the when we mention something for the second time, ok, cuando nosotros decimos algo por la segunda vez, o segunda, ajá, segunda vez, vamos a utilizar the, ok, in, the, in this case, right, the, o the, a man, or a man, and a woman sat in front of me, 
The man was British, but I think the woman wasn't. ¿Ok? Esta es la primera vez que ya lo mencionaron, pero ya en la segunda vez ya no decimos a, sino que decimos the. ¿Ok? Porque ya mencionamos de quiénes estamos hablando. ¿Ok? En español nos cuesta un poco porque hasta utilizamos el, el artículo para decir la Karen. ¿Ok? Es más común en las mujeres que lo escuchemos que cuando mencionamos el nombre de un hombre. Ajá, mencionamos el nombre de un hombre. Sí. Cuando decimos el Eric. ¿Ok? Casi no decimos el Eric. A mí me dijo la Karen. <ríe> ¿Ok? Siempre le ponemos el artículo al nombre. Cosa que no lo tendríamos que utilizar. ¿Ok? Nosotros para todo le queremos poner eso en el español. No sé si me va comprendiendo. Yes, teacher. Ok. Si no me comprende, este, el lunes vamos a tener otro repaso porque es el review de esto. ¿Ok? Se lo voy a mandar, sí, para que lo lea una y otra vez hasta que lo capte y si no lo entiende, me escribe también, ¿verdad? Pero voy a tratar de que usted me entienda en este momento. Ok, when we're going to talk about the specific things, ok, the specific things, we use the, ok, to talk about the specific thing, things or people. When it's clear which things or people we're talking about. Ok, aquí estamos diciendo que cuando estamos hablando de una cosa o unas personas específicas, nosotros vamos a utilizar. Ok. Where are the kids? Ok. Aquí estamos hablando dónde están los niños. Estamos hablando de un grupo de, de personas. Ok. Pero específicamente digamos que los niños viene y le dice a su mamá, ¿dónde están los niños? Ok. They are, they are. In the garden. Okay. We know which kids in which garden we are talking about. En este caso ya sabemos de quiénes estamos hablando y de, de cuál en este caso jardín estamos hablando. Okay. Por eso está diciendo que son para espe cosas específicas. Can you open the door? We know which door. Okay. Can you open the door? You are in front of the door and you are going to say to your uh, friend or someone that, can you open the door? Because you are in front of the door. You are talking about a specific door. Okay? No sé si me comprende. Cuando estamos hablando de cosas específicas, vamos a utilizar el the. Okay? ¿Me va entendiendo o no me va entendiendo? Bien. Sí, teacher. Sí, teacher. Ok, si no me entiende, séame honesto también. Ok, tenemos más usos de eso. There is, there is only one. Ok, so in this case, we use the when there is only one or something. Cuando tenemos algo de una cosa. This company is very profitable. The manager must be really good. ¿Ok? Estamos hablando de alguien. ¿Ok? En específico. ¿Ok? Tenemos otro ejemplo. ¿Alguien que me lo quiera leer? ¿Ok, Mónica? No. I like to live in this country, but not in the capital. Okay. So that here we're talking about one because here in the country was, we have just one. Okay. So next one. The moon looks beautiful today. Okay. Because we have or we know just one moon. So that's why it's talking about one thing. Okay? No sé si me va entendiendo. Yes? Yes, teacher. Okay. Common places in town. With places in town where we commonly go. 
the park, the cinema, the doctor, okay? The library, the station, okay? The supermarket. So those are the common places in a town. So that's why we have here some examples that it says, I'm going to the bank. I found Peter at the station. I am at the library, okay? So esos son lugares comunes en, en un vecindario, así como eh, San Salvador, okay? Bueno, ahí hay un montón, también Santa Tecla, La Unión y todo eso, okay? Son lugares comunes. Ok. Me detiene si no me entiende algo. Ok. Cuando utilizamos en los superlativos. Ok. Ese es otro tema que más adelante lo vamos a ir utilizando y viendo. Ok. Which is the before superlative adjectives. Ok. This is the best restaurant in town. Ok. So, en este, en superlativos, eh, la regla dice que vamos a utilizar eso antes de el adjetivo, ¿ok? Eso, esto, esta regla, la vamos a ver más adelante, ¿ok? Entonces, para el uso de superlativos, cuando ya vayan más adelante van a decir, ¡Ah, la teacher en básico 1 me dijo esto, que lo teníamos que usar, utilizar, ¿ok? Ya, eso ya es punto para de la, más adelante. <ríe> ¿Ok? So, musical instruments, we use the before names of mus musical instruments. Margaret plays the guitar and play the flute. Okay, so the piano, uh, the drums, okay? So with instrumental musical instruments, we're going to use the, okay? Me va comprendiendo. So, so. So, so. <laughs> okay. And that is a lot of information, right? Okay. Si tiene pregunta, me detiene. Okay, so we have here more information about that use. The use of the to refer to people or objects that are unique. Okay. It's almost similar with let me check okay similar to this one okay uh, unique okay unique the president will be speaking on tv tonight continue reading gabby the zoom rolls at 17 this morning okay continue you can go anywhere in the world. Clouds drive across the sky. The CEO of Total, Total is coming to our meeting. Okay, thank you. Okay, todas esas cosas son únicas las que cono conocemos, ¿verdad? El presidente en nuestro país es uno, es único. Eh, El, el, el sol, ok, como es único, este también lo vamos a utilizar con T. El mundo, ok, es único, pero eh, tenemos otras historias que el universo es más grande, pero el único que conocemos es este, nosotros. Eh, el cielo para nosotros es único y de CEO, CEO es una organización que es única que en este caso en el ejemplo eh, va a llegar a la reunión porque, porque es única y quizás en la reunión tienen que estar ah, puede ser ok uh, use the with countries that include the words republic ok kingdom or its states in their names ok todos los Eh, todas las repúblicas, este, kingdoms, eh, or states, they're going to use the, para todo, va a utilizar the, ok, James is from the Republic of Ireland, ok, 
Ok, es un alto ejecutivo de la organización. Thank you, Melvin. Ok, entonces este es como que el tope, el jefe de todo una organización. Gracias, Melvin. Ok, so, eh, another one. United, uh, the United States. Uh, todos los que tengan estas palabras, estas tres palabras, van a utilizar the, ok? And the last rule, use the with newspapers names, ok? So, she works for the New, New York Times. This is the highest building in New York. She read the last chapter of her new book. First, you are the tallest person in our classroom. This is, okay, this is just for this one, okay? And this one is examples in general, okay? So, estos tres son ejemplos más generales, okay? Melby, tell me. Eh, en el ejemplo donde dice you are the tallest person in our class, ese es un superlativo, ¿verdad? Porque está haciendo una yeah. comparación de que es el, el más alto, creo. Yeah. Uh -huh. Superlativo. Yep. También este, superlativo. Yep. Ok. And this one too, the last. Chapter. Ok, esos son de superlativo. Ok. Cuando se utiliza more y tan ya es un tema diferente. Yep, es comparativo. Ok. Eso ya más adelante lo vamos a ir viendo. Ok, sé que esto es un poquito de bastante información para ustedes. Este, se la voy a enviar para que ustedes la puedan repasar en, en sus tiempos libres, ¿verdad? Eh, oops, sorry about that. Eh, y si tienen preguntas, anótenlas y me las hacen saber, ¿verdad? Para eh, aclararlas. Ok. Ok, so after that, when I continue. Yes, so. ¿Puedo continuar? Yes, teacher. Yes. yes. Ok. So now we're going to work with this. Eh, las grabaciones están en la plataforma. Este, las voy a buscar y les voy a mandar el link en la plataforma. No sé si han tenido la curiosidad de ver por ahí. Creo que Gaby mandó el enlace. Ok. Ah, pues Gaby, gracias. Ok, este, lo voy a buscar y es para reforzarles el, el link, ¿verdad? Ah, le enviaron al grupo, ok. O oh, también están en YouTube, ya, yeah, los vamos a hacer famosos. Uh -huh. Ok, eh, let me check where we are. Ok, good, good, good. So, we're going to continue with this preposition, ok, a preposition. Who wants to read? Okay. A preposition is a word used to link nouns, pronouns, or phrases to other words within a sentence. They act to connect the people, objects, time, and location of a sentence. Prepositions are usually short words and they are normally placed directly in front of nouns. Okay. Las preposiciones son todas aquellas que nos van a ayudar para hacer la especificación de este, dónde está algo, eh, dónde está una persona, eh, ¿ok? So, para eso nos sirven las preposiciones, ¿ok? En este caso vamos a ver las preposiciones del lugar. Tenemos unos cuantos ejemplos acá. <coughs> Tenemos in, is use a function word to indicate inclusion, location, or position within limits, okay? So we have in front of, directly before, or ahead of, 
Behind, you use a function word to indicate backwardness, delay, or deficiency. Behind, use a function word to indicate, I'm sorry, behind, I already told you. On, is use a function word to indicate position in contact with and supported by the top surface of. Next to, immediately following or adjacent to and under, in or into a position below or beneath something, okay? In quiere decir de que es algo que está localizado en algo dentro de, ¿ok? Muchos tenemos este, la costumbre de utilizar las preposiciones así como que eh, de diferentes formas, no de la forma correcta, ¿ok? Es un poquito trabajoso este tema, pero se puede lograr, ¿ok? Veamos. Eh, a algo que se dice entre dos cosas, se dice between. Between. Ok, between. Eh, aquí tenemos unas imágenes para que ustedes me vayan entendiendo este, cómo está aquí lo de las preposiciones. Ajá, between. Ok, tenemos, where are the kids? The kids are in the box, ok, in, dentro de la caja, ok. Uh, where are the kids? Is in front of the box, ok. Where are the kids? The kids are behind the box, ok, están atrás, atrás. In front of is como que digamos que esta está mi mano y aquí tengo lapicero, ¿ok? Lapicero está enfrente de mi mano, pero es enfrente de, ¿ok? On, eh, esta on es una de las preposiciones más fáciles porque es de, digamos, usted, ¿dónde tiene su computadora? ¿Dónde tiene su televisor? ¿Tú tiene? Ah, por ejemplo, lo tiene sobre la mesa. It's on the table. Okay, where is my, uh, my cell phone? Ah, it's on the table. Okay, where is my pencil? It's on the desk. Where is the cat? It's on the sofa. Okay, the sofa or sofa. Um, where is my shoes? It's on the bed. Ok, eso es algo que no puede suceder porque los zapatos no los ponemos sobre la mesa. Pero son ejemplos del on, ok. On es sobre algo que tiene contacto con, ok. So, tenemos next to, ok. Next to es a la par o al lado de. Under es abajo, ok. Abajo de algo. Where is my shoes? Ah, they are on, under the bed, ok. Los dibujitos nos ayudan bastante a ir identificando cómo vamos a ir utilizando las preposiciones. Mande, Glenda. Hola. Hello, eh, Hello. Under eh, también se puede utilizar para eh, decir debajo. Sí, debajo. ¿Dónde están mis zapatos? Los zapatos están abajo, debajo de la cama. ¿Ok? ¿Me va comprendiendo? Yes, teacher. Thank you. Ok. Yes, teacher. Yes, Excellent. Teacher. Perfect. Ok. Eh, homework. This is going to be your homework. I will write it over here. Homework. This next to the television. Ok. Homework. The map. Is. Under. Okay, ya hizo la tarea. Okay, so uh, this activity. I don't know if you already. No. What happened, Jennifer? Under. Under. 
What happened with that emotion? Me costado un poquito entender ese tema, teacher. Okay, sí. Tiene un poquito de complique con qué? Con de dificultad, pero sí de se puede. Ajá, la dificultad sería más que todo de cómo armar la oración para decir dónde están las cosas. Ya, yep, pero con la práctica yo sé que lo va a poder hacer. Where are Ok, they? esto eh, thing with the location. no está Hearing. en el, en el los audios en el What? plataforma. No sé si lo vieron. ¿O no? ¿Cómo digo, teacher? Que si este listening está en la plataforma. Sí. Ok, ¿la hicieron? Sí. Ok, good. Good job. Ok, so we almost finished. But we're going to continue with this interesting activity. Ok, so we're going to talk about where are those things. Okay, so we're going to use the preposition of place, preposition of place, okay? Where are there the things that he's looking for? Okay, ¿dónde están las cosas que él anda buscando? Okay, so we have some questions, okay? Where, okay, cierren los ojos ahorita, mentira. <laughs> okay, where is his briefcase. Mm -hmm. Where is it? It's on the table. It's on the table. Okay, it's it's on the table. Okay, good job. Where is his camera? Okay, where is it? Um, it's in front of the TV. Okay, it is in front. Ah, okay, it's on the floor, but can be is it? Uh, it depends, teacher. Yeah, it's in front. Oui. Oui. In front of, of the TV. Okay. Aha, uh -huh. we're going to the other one. Okay, so we have another one. Check. Sí, depende de donde lo vea. Yeah, por eso lo escribí. It's on the floor or can be it's in front of the TV. Okay. So, where is his cell phone? Where is it? It's on under the table. Okay, it's under the table. Let me check. Oh, good job. Okay, so next. Where are his glasses? Where is it? It's it's in it's on the CD player. Okay, it's on the CD player or is on the radio. Uh, it's on radio. Okay, uh, they are. Uh -huh. They are because you're talking about glasses. Okay, I right. sorry, another one. Where is his notebook? Where is it? It, it, it is in front on of the desk. desk. It's in front of the desk, it's on the desk. It's front of the radio. Okay, or it's on the radio, it's on. Okay, it's, it's in front of the radio or can be mm. it's on. It's, it's on on the desk on the desk. No one, no one, no desk. Okay, can be right. We're going to uh -huh. say that. Okay, that is just to practice right now. Okay. 
We almost finished, okay? So, where is his umbrella? Where is his umbrella? It is behind the sofa. Okay, we're going to check. It's, oh, it's behind the arm, armchair. Oh, it can be the sofa. Um, Pero armchair is sillon. The sofa mm -hmm. is something big, right? So it's behind the armchair. Okay, next one. Where is his wallet? Okay, where is his wallet? Where is it? It's, it's on the floor. Okay, it's under and it's on the floor. It's under the armchair. Let me check. It's under the chair. Okay, it's under the armchair or is it is on the floor. Okay, yep. And the last one, where is his newspaper? Where is it? It's on the table. It's uh, next to next to briefcase. Okay. So the last one. Oops, 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 oops. Okay, it's next to the briefcase, or you told me it's on the table. You told me, right? Okay. Y utilizamos todas las preposiciones. Okay, I don't know if you have any question about these prepositions. Oh, exercise. <laughs> okay, you should practice the the preposition and also the use of the, okay? Okay, teacher. Okay, I don't know if you have any question. No, no, teacher. Okay, if we don't have it, see you next week. It's going to be, to be next week, okay? Next week, okay? Okay, okay teacher. If... Tarea? Yes, you have to. You no. must practice. Solo practique. Okay? Practice. Okay? So, see you Monday. Happy weekend. You too. Okay? Bye-bye. Bye. Happy -bye. night. Bye. 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 Good night. Trabajen en la plataforma. Bye. 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 Bye.